ዳሉ ቻይኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 21 መንገድ ላይ ቁጥር 2 ሚሉ 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 ትርጉም መንገድ መጥፋት ከይ 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 ትርጉም መቻል ፓንጁ 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 ትርጉም መርዳት ጂዳ 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 ትርጉም ማወቅ ዘመ 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 ትርጉም እንዴት ዘኦ 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 ትርጉም መራመድ ወይም መጓዝ ዘውሉ 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 ትርጉም በእግር መሄድ ሃይሽ 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 ትርጉም ወይስ ካይቸ 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 ትርጉም መኪና መንዳት ታሽዬ 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 ትርጉም ዩኒቨርሲቲ ኢንሃን 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 ትርጉም ባንክ ባንኮንሽ 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 ትርጉም ቢሮ ሊ ሊ ሊ ትርጉም ከሁለት ቦታዎች መካከል ያለውን ርቀት ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ጂን 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 ትርጉም ቅርብ ዩአን 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 ትርጉም ሩቅ የሰው ሀገር ሆኖ መንገድ የማይጠፋበት ሰው የለም መንገድ ከጠፋባችሁ አንድ መንገደኛን አስቁማችሁ መጠየቅ ሊኖርባችሁ ይችላል በመጀመሪያ መጥፋታችሁን ለመግለጽ ዶይቡቺ ወሚሉላ ማለት ይችላሉ ዶይቡቺ ወሚሉላ ዶይቡቺ ማለት ይቅርታ ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት ተምረን ነበር በርግጥም መንገደኛውን ስላስቆማችሁት ይቅርታ መጠየቅ ተገቢ ነው ሚሉ ማለት ደግሞ መንገድ መጥፋት ማለት ነው በነገራችን ላይ ሉ ማለት መንገድ ማለት ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ቻይናውያን ቦሊ መንገድን ቦሊ ሉ ብለው ነው የሚጠሩት ስለዚህ መንገደኛውን ዶይቡቺ ወሚሉላ ማለት ይችላሉ ዶይቡቺ ወሚሉላ ለ ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተማርነው የተፈጸመን ተግባር ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ነው ቀጥላችሁ እርዳታ መጠየቅ ከፈለጋችሁ ኒከይ ፓንጁ ወማ ኒከይ ፓንጁ ወማ ኒከይ ፓንጁ ወማ ብላችሁ 
መጠየቅ ትችላላችሁ ለትረዳኝ ወይም ለትረጂን ትቻለሽ ወይ ወይም ትችላለህ ወይ ብሎ እንደማለት ነው ከይ ማለት መቻል ማለት ነው ያለፈው ምዕራፍ ላይ ስለ ቋንቋ سنማር ሆይ ማለት ከችሎታ ጋር የታየዘ መቻልን የሚያመላክት እንደሆነ አይተን ነበር ከይ ብለን ደግሞ ፍቃደኛነትን መጠየቅ እንችላለን ባንጁ ማለት መርዳት ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እሱን እረዳለሁ ለማለት ወባንጁ ታ ማለት እንችላለን ወባንጁ ታ እንላለን ስለዚህ በቻይኒኛ ለትረዳን ትችላለ ለማለት ኒከይ ባንጁ ወማ እንላለን ማለት ነው ኒከይ ባንጁ ወማ መንገደኛው እርሶን ለመርዳት ፍቃደኛ ከሆነ በቀላሉ ይቻላል ወይም ከይ ብሎ ሊመለስ ይችላል ከይ ከይ ማወቅ ለማለት ጂዳው እንላለን ጂዳው 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 እስቲ ታውቃለህ ወይ እንዴት እንደሚባል ገመቱ ኒጂዳውማ ካላቹ በትክክል መልሳችኋል ኒጂዳውማ ወደ ሆስፒታል በሚሄዱበት ሰዓት መንገዱ ከጠፋበት ሆስፒታሉ የት እንደሚገኝ መጠየቅ ይኖርብዎታል እንደዚህ ብለው መጠየቅ ይችላሉ ኒጂዳው ኢዩን ዘመጾማ ኒጂዳው ኢዩን ዘመጾማ ኒጂዳው ኢዩን ዘመጾማ የዚ አረፍተ ነገር ትርጉም አንተ ወደ ሆስፒታል እንዴት እንደሚከድ ታውቃለ? ነው ዘማ ማለት እንዴት ማለት ነው ዞ ማለት ደግሞ መራመድ ወይም መሄድ እንደ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሆስፒታል እንዴት እንደሚከድ ታውቃለ? ብሎ ለመጠየቅ ኒጂዳው ኢዩን ዘመጾማ እንላለን ማለት ነው ኒጂዳው ኢዩን ዘመጾማ አንድ ቦታ ለመሄድ በመኪና አሊያም በግር መጓዝ ይችላሉ በቻይኒኛ በእግር መሄድ ለማለት ዘውሉ እንላለን ዘውሉ ዘውሉ መኪና መንዳት ደግሞ ካይቸ ነው ካይቸ ካይቸ ካይ ማለት መክፈት ወይም ማስነሳት የሚል ትርጉም አለው ለምሳሌ መብራት ማብራት ወይም ቴሌቪዥን መክፈት ለማለት سنፈልግ ካይ እንላለን ካይ ቸ ማለት ደግሞ መኪና ማለት ነው ስለዚህ ካይቸ ማለት መኪና መንዳት ማለት ነው ያንድን ሰው አካሄድ ለመጠየቅ ከፈለግን በአማርኛ በእግርሽ ነው ወይስ በመኪና ነው የምትሄጁ ብለን መጠየቅ እንችላለን በቻይኒኛ ደግሞ ኒዘውሉ ሃይሽ ካይቸ እንላለን ኒዘውሉ ሃይሽ ካይቸ ኒዘውሉ ሃይሽ ካይቸ ሃይሽ ማለት ወይስ እንደ ማለት ነው ባንክ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ደግሞ ኢንሃን ነው ኢንሃን በነገራችን ላይ ኢን ማለት ብር ማለት ሲሆን በእንግሊዘኛ ሲልቨር በመባል የሚታወቀው የብረት አይነት ማለት ነው በድሮ ጊዜ ሰዎች ብርን እንደ መገበያያ ተቀመጡበት ስለነበር ይሄንን አሳያየም አሁንም እንጠቀምበታለን አንድ አንዴ ቦታዎች ሩቅ ይሆኑ ቅርብ ይሆኑ መጠየቅ ልንፈልግ እንችላለን ለምሳሌ የቻይና ብሔራዊ ባንክ ሩቅ ነው ብለን ለመጠየቅ ከፈለግን ቹንጎ ኢንሃን ዩንማ ቹንጎ ኢንሃን ዩንማ 
ብለን መጠየቅ እንችላለን ቹንጎ ኢንሃን ዩንማ እንደገመታችሁት ዩን ማለት ሩቅ እንደማለት ነው ባንኩ ቅርብ ከሆነ የጠየቃችሁት ሰው ቡሽ ቹንጎ ኢንሃን ሀንጂን ማለት ይችላል ቡሽ ቹንጎ ኢንሃን ሀንጂን ጂን ማለት ያው ቅርብ ማለት ነው እንደምታስታውሱት ባንክ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ኢንሃን ነው ኢንሃን ከሁለት ቦታዎች መካከል ያለውን ርቀት ለመጠየቅ سنፈልግ ከሁለቱ የቦታዎች ስም መካከል ሊ የምትለውን ቃል እናስቀባለን ለምሳሌ ቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ከቻይና ብሔራዊ ባንክ ሩቅ ወይም ቅርብ መሆኑን ለመጠየቅ ቤጂንግ ዳሽዬ ሊ ቹንጎ ኢንሃን ዩንማ እንላለን ቤጂንግ ዳሽዬ ሊ ቹንጎ ኢንሃን ዩንማ የዚህ አረፍተ ነገር ትርጉም ከቤጂንግ ዩኒቨርሲቲ ተነስተን ወደ ቻይና ብሔራዊ ባንክ ለመሄድ በጣም ርቀት አለው ወይ ብሎ እንደመጠየቅ ነው ቤጂንግ ዳሽዬ ሊ ቹንጎ ኢንሃን ዩንማ በነገራችን ላይ ዩኒቨርሲቲ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ዳሽዬ ነው ዳሽዬ ዳሽዬ ዳ ማለት በፊት እንደተማር ነው ትልቅ እንደማለት ነው ሽ ማለት ደግሞ መማር ወይም ማጥናት እንደማለት ነው ሁለቱን አንድ ላይ سنናቀናጃቸው ዩኒቨርሲቲ በርግጥም ከፍተኛ ትምህርት የሚካሄድበት ስፍራ መሆኑን ያመለክታል 